Mainit na binabantayan po ngayon ang buong Central Visayas, lalo na ang Cebu City dahil sa pagdami ng kaso ng COVID-19. Halos 5,000 na po ang kumpirmadong kaso sa naturang lungsod. Malaking hamon din sa kanila ang kakulangan ng medical workers at uh, punuan na rin ang uh, mga ospital. Para kamusahin ang lagay ng Cebu City, makakapanayin po natin si Doktora Mary Jean Loretche, ang Chief Pathologist ng DOH Region 7. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Si Kwani Season po ito. Good morning! Opo. Ma'am, sinasabi nga no, na may mga kakulangan tayo ngayon sa health workers dyan po sa Cebu. Ano ho ba ang uh, nakikita nating uh, dami ngayon ng mga health workers as compared syempre doon po sa mga nagkakaroon po ng sakit na COVID-19? Marami pa naman po tayong manpower. Hindi naman po tayo talaga nagkukulang. But apparently, because of the 14-day quarantine, once kasi na you are also positive for COVID o kaya naman you are symptomatic. Even if you are not symptomatic but you are confirmed to be PCR um, positive, kailangan po kasing dumaan sa 14 days quarantine kasi nandun po yan sa healthcare risk certification procedure natin. Okay. So for be able na matugunan natin yung mga nagko-quarantine na ating mga healthcare workers, kailangan lang po natin i-augment yun. Okay, so augmentation lang. Pero di ba pagka kinakailangan po siyempre ng augmentation, so meron pa rin na uh, mas maraming kaso po ng pasyente as compared doon sa mga health workers din niya dyan. Um, augmentation only implies, ma'am, na hindi, two things, no? Augmentation does not imply na kulang na kulang na po tayo ng okay. frontline o mas dumadami yung ating mga pasyente. Kailangan lang po nating tugunan kung ano yung pangangailangan. And so, ang Department of Health, tumugun po nito, kaya nag-deploy po tayo additional mga healthcare workers. Okay. Bukod po daw kasi sa mga doktor mula po sa AFP, lilipat na raw sa Cebu yung mga doctors to the barrios. Pero may ilang batch po ng doctors to the barrios ang tutul dito dahil hindi raw sila nakonsulta at wala rin daw kasiguruhan na magiging ligta sila. Ano po ang reaksyon nyo dyan? Um, basically po, andi dito na po yung iba sa kanila yan. They will undergo um, orientation and definitely po, hindi naman po namin sila isasabak na hindi namin sila pangangalagaan. They will be on duty for 14 days and then definitely they will have to go also on quarantine for 14 days. All the necessary benefits po, ibibigay po namin yan sa kanila. All right. Ma'am, ano po ang inyong uh, palagay kaya no, sa base po sa inyong uh, pagsusuri? Uh, kung bakit daw kaya umabot ng uh, napakarami na bilang po na may COVID-19 ngayon dyan sa Cebu? Ito po, lingit po kasi sa kaalang maram na as or I-6 po. Gumo nag-conduct po kasi yung three cities ng pinatawag naming surveillance. Nagkaroon po tayo ng community strategized testing. And heto po nakikita nating numbers. It's just a reflection of the zero prevalence na ginawa namin, which was for Cebu City alone, is 2.2%. So that is already translated sa mga nakikita natin na mga kaso natin ngayon dito. So hindi po ito bago sa amin. Pinaghandaan na po ito. At alam na po namin yan kasi may datos po kami from way back as May 6 up to May 16 nung ginawa po namin yung aming community testing. All right, ma'am. Marami pong salamat at uh, we're praying na sana wag na humadagdagan pa ang bilang po ng mga nagkakasakit siyaan sa Cebu. Thank you very much po. Welcome.